Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de otro poderoso animal tótem que está muy íntimamente vinculado con nosotros, que es el perro. Digamos, el perro ha sido, digamos, desde el tiempo de la antigüedad, uno de los grandes aliados y quizás uno de los que más ha compartido con nosotros, más cercanos a la humanidad es, y que posee, digamos, un camino evolutivo a la par. Justamente hay una gran alianza, una poderosa alianza que se dio entre la humanidad y los canes, justamente. Dentro de lo que es el paganismo, hay una creencia antigua de que dice de que en algún momento se dio en la antigüedad cuando se pierde, digamos, la historia, en algún momento estuvo esta alianza por una parte del hombre que se comprometía a compartir alimento, parte de su alimento que él mismo comía, es decir, su propia comida la compartía con este tótem, con este con los canes y justamente los canes lo que le brindaban el perro generaba la protección era quien protegía en justamente en la oscuridad principalmente de otros animales donde digamos la percepción del hombre no permitía no alcanzaba no le alcanzaba a poder cuidar su propio ganado sus propias digamos, eh, cultivos, entonces justamente el perro iba a ser quien ayudaba en cuanto a esa protección y se armó ese lazo, ese vínculo y que es un vínculo que nunca se separó, que ese vínculo se mantuvo y es un, un vínculo y un trato que fue evolucionando, porque si vemos hoy en día no, no se le está pidiendo, digamos, lo mismo y así como el humano fue evolucionando y fue necesitando desde otras áreas porque ya no necesita, digamos, la misma clase de protección que necesitaba antes, sino que necesita más hoy en día la palabra contención y esa contención que viene desde lo emocional, que viene desde la fraternidad, que viene desde el amor y este totem justamente mantiene ese vínculo. Los canes justamente han sabido adaptarse leyéndonos justamente a nosotros a través de las vibraciones y la frecuencia energética y las emociones y han sabido adaptarse a la necesidad que nosotros teníamos y nosotros seguimos brindando esa misma necesidad que tiene a este tótem porque lo adoptamos y fíjense en de que hay otros animales que al no haberse adoptado de esta forma justamente están por eso en peligro de extinción, porque justamente el hombre en ese sentido, digamos, es un depredador que no mide las consecuencias de lo que hace, pero el perro justamente supo adaptarse de una forma extraordinaria. Así que hoy vamos a hablar de este tótem a través de su vindrú. Como decíamos, este tótem podemos dividir sus grandes cualidades, sus grandes aportes en cuatro áreas puntuales que claro que cada una después se ramifica porque digamos es un tótem que daría muchísimo de qué hablar porque justamente ha estado tanto tiempo en la humanidad hasta que, eh, como decíamos anteriormente, se pierde en la historia el momento de cuando empezó ese vínculo. Principalmente el primer aspecto que vamos a ver es el aspecto que tiene que ver con la intuición. Este tótem, por eso su Windrun tiene la runa Laguts, porque justamente tiene una capacidad sensitiva, intuitiva de áreas que nosotros con justamente todo el ruido que nosotros vivimos en el día a día, a lo largo del día a día, siempre de alguna forma es como que nos hemos ido alejando desde nuestra parte espiritual y nuestra parte espiritual es la que nos permite percibir en nuestro entorno los cambios de vibración, de vibración energética. Por eso el perro, fíjense de que a veces vemos que los perros están ladrando, un perro ladrando a la nada, ¿no? Y vemos que está ladrando porque sí, pero si nosotros en el momento, si tenemos un poquito de trabajo con nuestra intuición, la tenemos un poquito desarrollada y nos concentramos, nos damos cuenta de que en realidad está percibiendo una frecuencia de vibración, energía particular y 
justamente contra eso es con lo que nos está protegiendo. Por eso de que en todo sentido siempre este tótem representa la palabra protección, desde distintas áreas. En esta área que estamos hablando ahora tiene que ver con la protección justamente de carácter espiritual, que tiene que ver con la parte sensitiva y a la vez, justamente como decíamos, tiene una runa como Lagus porque tiene ese poder intuitivo para percibir nuestros cambios de frecuencias y de las personas con las que nos relacionamos, ¿no? Como segundo pilar que tiene este tótem en cuanto a lo que nos aporta, digamos, de forma cotidiana y como tótem puntualmente, fíjense de que los perros, seguido a lo que veníamos hablando, que tienen esta mmm, capacidad sensitiva, Fíjense de que en el paganismo, desde la antigüedad y en casi todas las culturas, podemos ver de que este tótem fue, de alguna manera, el que guiaba las almas, el que guiaba, de alguna forma, en algunas culturas lo vamos a ver más fuertemente que literalmente guiaba las almas al más allá, y por otra parte, en otras culturas vamos a ver de que, digamos, esta connotación al respecto del paso a la otra vida, las divinidades que están asociadas a este paso tienen canes justamente que los acompañan o canes que son guardianes justamente de los difuntos, es decir, de esos cuerpos, de esas almas que ya trascendieron y se van hacia la siguiente vida, que trascienden esta vida terrenal y fíjense en que esto lo podemos ver puntualmente de forma eh, física a veces cuando podemos ver que algunos perros digamos muere eh, eh, ese ser humano que tenía ese vínculo con ese perro y puntualmente él se queda a veces mucho tiempo en la tumba de esa persona o se escapa y va y visita esa tumba de esa persona durante varios días porque justamente está acompañando y acompañando en ese proceso. Incluso algunos eligen justamente que su ciclo y su propósito en este plano terminó y justamente trascienden. Justamente mueren a la par de a los días que se muere su amo o incluso a veces energéticamente es como que de alguna forma podemos percibir como ellos, digamos, mueren unos días antes para esperarlo en el proceso de ese camino al más allá. Por eso, por supuesto, en el Vindrun tiene una runa como Eibat, que justamente representa este, digamos, viaje por, eh, que tiene que ver con la vida y con la muerte, y que representa este viaje a través de ese gran árbol. Entonces, este tótem va a tener esa capacidad de ayudarnos incluso a conectar. A veces hay seres queridos que se van y nosotros nos quedan cosas por trabajar, cosas por decir, cosas por compartir con ellos y necesitamos hacer un proceso, en ese proceso de luto o de duelo, este tótem te puede acompañar muy bien en esos procesos para que a través de la meditación que él sea tu guía en ese viaje chamánico para poder resolver este aspecto espiritual con esos seres que se fueron. Como tercer punto, sí, y teniendo en cuenta los puntos anteriores, por supuesto de que también es un tótem de sanación. El perro posee esta cualidad de sanarnos. Fíjense de que, en, y como decíamos, ese pacto fue cambiando y actualmente este tótem en realidad es justamente un tótem que nos ayuda a sanar desde el, justamente desde el vínculo, desde las emociones, desde el amor. Justamente este tótem si vemos los perros por lo general siempre cuando se acercan transmiten esa buena energía, transmiten ese amor y ese cariño que a veces no tuvimos o no se tuvo en algún aspecto o en algún momento o en algún área de tu vida. Justamente por eso es que se lo va a considerar un tótem de sanación. Incluso vemos algunos perros que, digamos que cuando su amo está mal, es decir, su, su amo por ahí está mal dicho, justamente sería esa persona que hizo este vínculo con su, to, su tótem, su perro. Justamente podemos ver que a veces ese animal por ahí empieza a enfermar 
cuando la persona está enferma empieza a enfermar el perro y a veces el perro incluso da hasta su vida por la otra persona porque vemos de que la persona termina sanando y el perro en realidad entregó su vida porque energéticamente lo ayuda al proceso de sanación y energéticamente trabaja sobre la persona por eso se dice de que eh, es bueno para las personas que tienen, digamos, que tienen alguna enfermedad o lo que fuera, tener animales como un perro este, cerca siempre, el perro lo ayuda en los procesos, acompaña en el proceso de sanación y como decíamos, en cuyo caso de que dicha persona tenga que trascender este tótem, lo va a acompañar y lo va a guiar hacia poder hacer un buen proceso después de esta vida. Y cuarto y último, justamente es un tótem de fraternidad. Es decir, es un tótem de fraternidad y que va a tener mucha connotación de protección en todas las áreas como venimos viendo. Entonces, por eso es que tiene una runa como Elatz marcándonos en el aspecto de lo que es protección porque justamente protege a aquella persona con la que hizo su vínculo y por eso a la vez va a ser un tótem que va a tener que ver con la fraternidad porque el perro justamente genera un vínculo especial de una forma muy diferente que cualquier otro animal, incluso doméstico. Es decir, hay un pacto y un vínculo muy particular entre la persona y el perro, como habíamos, hecho, habíamos hablado anteriormente, que tiene que ver con la fraternidad y ese vínculo que desarrolla con esa persona le permite percibir justamente los cambios de vibración, los cambios de energético y adelantarse a lo que necesitamos emocionalmente. Sabe cómo sanar desde el vínculo emocional. Por eso es que este tótem, por supuesto, tiene una runa como, eh, como va a ser Wunjo, porque va a representar clan, y porque este tótem se volvió parte del clan de la humanidad. Entonces, eh, algo que me interesa destacar y que me interesa que tengas en cuenta, incluso al respecto de si tenés un perro o si justamente por ahí adoptaste algún perro, primeramente de tener en cuenta de que él te adoptó a vos, principalmente porque así como hay una elección emocional hacia el perro como tiene esta capacidad de vibración también hay una elección de su parte hacia él a que energéticamente uno pose la mirada principalmente en él pose eh, digamos energéticamente elija ese vínculo es decir ese primer contacto viene desde su campo energético hacia el tuyo y si el tuyo vibra en la misma frecuencia lo vas a elegir. Por eso la elección es mutua y me interesa de que en el momento de que si adoptás a un perro, si incorporás, digamos, vas a decir voy a ampliar mi familia, entonces voy a traer un perro a mi vida o que me acompañe en mi camino de vida, que tengas en cuenta de ese pacto y ese pacto lo podés celebrar de forma expresada justamente con él al respecto de un ritual que hagas a tu manera, que esté mezclado con tu vínculo, con tus emociones y con esa particularidad que tiene el vínculo de cada, así como cada persona con otra o con un ser querido tiene un vínculo especial y único, de la misma forma podés hacer un un trabajo con él y justamente celebrar este pacto, celebrar de que uno, si bien pareciera que la humanidad lo ha olvidado de que ha hecho este pacto, celebra ese pacto, celebrarlo desde el decir reconozco que hay un pacto entre tu raza y la mía y reconozco y te elijo como pacto, te lo elijo para hacer este pacto porque como vínculo reconozco que sos para mí y soy para vos con ese compromiso hacer ese vínculo con este poderoso animal que justamente al hacer el vínculo vas a ver de que energéticamente va a estar más unido ese vínculo, va a ser más poderoso, más intuitivo y van a estar más potenciadas estas cualidades. Así que bueno, sin más, espero que te haya servido este material, esta info y este Totem, que incluso a veces hay muchos que graban eh, el tótem del perro 
digamos, o distintas formas de trabajar a través de Vindrunas, a través de, eh, digamos, simbolismo antiguo al respecto de este tótem, lo graban y se lo ponen, digamos, como collares marcando de que justamente que se despierten sus cualidades y que estén armónicas y que se mantenga de buena forma ese vínculo, así que te recomiendo que trabajes con él si es que tenés un perro. Espero que te haya aportado el video. No te olvides de suscribirte a este canal, darle a la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Y sin más, hasta pronto. Nos vemos en un próximo video. Bueno queridos amigos, llegamos al final de este video. Y no me voy sin antes decirte de que si te interesa aprender al respecto del mundo de las runas, abajo en la descripción te voy a dejar todos los libros que tenés disponibles tanto en Smashword como en Amazon para que puedas aprender sobre el mundo de las runas decirte que claro tenés la página web donde tenés todas nuestras guías gratuitas no te olvides de suscribirte a este canal y acá te dejo otro video para que sigas disfrutando del mundo de las runas hasta pronto